ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്നിക് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓണറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണായ ഓണർ സെവനെ ആണ് അപ്പോൾ ഓണർ സെവനിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ചാനൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി അപ്പോൾ ഓണർ സെവനിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് അതായത് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം റിവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ തേർട്ടി ആണ് ഒക്ടോകോ ചിപ്സെറ്റ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ത്രീ ജി ബി റാമ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഡുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് തേർട്ടീനും ടു മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ ഷൂട്ടർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഒരിയോ ആണ് ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പിന്നെ വരുന്നത് മൂവായിരം എം എ എച്ച് കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓണർ സെവനെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈനും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിസൈൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓണർ സെവന് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യമായ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ഓണർ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഓണർ നയൻ ഐയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ സെവൻ എക്സ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് മേൽഭാഗത്ത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും താഴെ ഭാഗത്ത് ഓണർ ബ്രാൻഡിങ്ങും കാണാം പിന്നെ ഓൺ സ്ക്രീൻ നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്ക് പാനൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫിനിഷിംഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെറ്റലാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഓണറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാവുന്നതാണ് ആൻറ്റിന ബാൻഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് സിൽവർ കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഡുവൽ ക്യാമറ കാണാം ഇതിനകത്ത് ഡുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ സൈഡ് പാനൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ആണ് വരുന്നത് പവർ ആൻഡ് വോളിയം കീസ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് ടോപ്പ് പാനലിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഓഡിയോ ജാക്കും താഴെ മൈക്രോ എസ് ബി ചാർജിംഗ് സ്ലോട്ടും സ്പീക്കർ യൂണിറ്റും ആണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ സിം ട്രീ ആണ് ഈ സിം ട്രീൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ അൺബോക്സിങ്ങിലും പറയേണ്ടായി ഇതിൽ എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സിം കാർഡും ഒരു എസ് ഡി കാർഡും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫോണാണ് നല്ലൊരു യൂസബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫോണിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഡിസൈനും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കുറിച്ച് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ബജറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നല്ല വ്യൂയിങ് ആംഗിൾസ് നല്ല കളർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ടച്ച് റെസ്പോൺസ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഗ്ലാസ് ആണ് പക്ഷേ ഗോരില ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷനോ വരുന്നില്ല അതിന് പകരം ഓണർ ഒരു സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഓൾറെഡി പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് വരുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ഓണർ ഫോൺസിലും വരുന്ന പോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഇതിനകത്ത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതിൽ വരുന്നത് ഇ എം യു ഐ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓണർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ യു ഐ എൻ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഒറിയോ നമുക്ക് എബൌട്ട് ഫോൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് കാണാം ഓണർ സെവനെ ഇ എം യു ഐ വേർഷൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കുറേ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായി പറയാം ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡ് റൈഡ് മോഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈഡ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൽ പ്രിഫേർഡ് ആൻസറിങ് മോഡ് വോയിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ ആൻസറിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണ്
ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയാം ക്യാമറ വരുന്നത് ഡുവൽ ക്യാമറയാണ് ഒരു തേർട്ടീൻ മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും ടു മെഗാ പിക്സൽ സെക്കൻഡറി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു ക്യാമറ കോമ്പിനേഷൻ പല ഓണ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറ യു എ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഒരെണ്ണം മാനുവൽ മോഡില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇതിനകത്ത് പോർട്രേറ്റ് മോഡില്ല അതിന് പകരം വൈഡ് അപ്പേച്ച മോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈഡ് അപ്പേച്ചിൽ നമുക്ക് ബൊക്കേസ് എടുക്കാം പക്ഷേ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫി ക്യാമറയിലും പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല ജസ്റ്റ് റെഗുലർ സെൽഫീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്യാമറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു നയൻ തൗസൻഡ് പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡീസെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഗുഡ് കളർ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഷാർപ്നെസ് ലെവൽസും എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വൈഡ് അപ്പേച്ച മോഡലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബൊക്കെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലേഡ് ചെയ്യുന്ന ബൊക്കെ ഷോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വൈഡ് അപ്പേച്ച മോഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബൊക്കെ ഷോർട്സ് എല്ലാം എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് അത്ര ഒരു മികച്ചതല്ല കാരണം ബജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഒരു എക്സ്ട്രീം ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് നോയ്സ് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ സെൽഫി ക്യാമറ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സെൽഫി ക്യാമറ ഇഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇഫ് നോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സെൽഫി പെർഫോമൻസ് ആണ് ഓണർ സെവനെ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു നയൻ കെ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി തരുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി ഫൈനലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് വരുന്ന മൂവായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് ആസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്കിതിൽ വരുന്നില്ല ഒരു ദിവസമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ മോഡറേറ്റ് യൂസർ അതിന് സ്ലൈഡ്ലി മോർ ദൻ ഏടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാവുന്നതാണ് കാരണം ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ബജറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ചാർജിങ് ടൈം അറൗണ്ട് ടു അവേഴ്സിൽ അധികം ചാർജിങ് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചാ ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓണർ സെവന് വാല്യൂ ഫോർ മണി ഡിവൈസ് ആണോ ഈ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഡൗട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓണർ സെവന് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫോണാണ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മേന്മകൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഡിസൈനും കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ക്യാമറയും നല്ലതാണ് ഇ എം യു ആയാലും ഒരുപാട് അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് പിന്നെ ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പോരായ്മകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെവി ഗെയിമിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു ഡിവൈസ് അല്ല കാരണം അത് ബജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെവി ഗെയിമിങ്ങിന് എന്താണെങ്കിലും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇതിന് പറയാവുന്ന പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി വൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മെറ്റലാകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പാടുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല പിന്നെ വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഡുവൽ സിം കാർഡും എസ് ഡി കാർഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ലോട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ പ്രൈസിങ്ങിന് ഇത് അവൈലബിലിറ്റി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണ് മൂന്ന് കളേഴ്സിലാണ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഗോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ വേരിയൻ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് പ്രൈസ് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഓണർ സെവനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹോപ്പ് ടു സീൻ അവർ നെക്സ്റ്റ്